全国障害年金パートナーズの動画こんにちは社会保険労務士の長塚です僕は小学校2年生から6年生の間よく学校を休んでいて不登校時なりかけでした理由は2つありまして1つは僕の身長が常にクラスで12番目に低くてよくクラスメイトにぶたれたりしたからです大人になったら暴力を振る人は少なくなりますが当然小学生なんで周りは子供ばかり普通に些細なことでぶってきたりしますそんな背が小さいのでターゲットにされて理由もなく殴られたりもしましたいじめられてたわけではないんですけども学校に行くのは憂鬱でしたね二つ目の理由としては僕が単純に太っていてそのことをからかわれていたからです毎日学校に行くとよく「デブブタ!」とか友達に言われてました毎日学校に行くと傷つくんですよそりゃ学校休みたいですなので学校に行く気になれない時は休みたい旨を両親に伝えますが当然ながら両親は「甘えるな学校に行け!」と言います学校で太っていることでからかわれていると訴えても母親は「全然太ってないわよ」と言って理解してくれませんでしたこのような状況が小学校2年から6年の約5年間続きました幸いにも少なからず理解してくれる友達がいたので全く登校しないこともなく小学校を卒業するあたりから徐々に休む変動も減っていって中学進学と同時に学校に行くのが憂鬱といったことがなくなりましたですが今思い出すとやはり非常に辛かったですね特に周囲の理解が得られないことが辛いですうつ病の方もきっとこのような経験があると思います自身はうつ病で苦しんでいるのに周りから「甘えるな気合が足りない」など無責任なことを言われたり理解してもらえないことがたくさんあるはずです正直な話うつ病について理解している人の方が少ないですよねそういう人たちは平気で心のないことを言ってきますでも一人で悩まないでください当時僕の周りに理解してくれる友人がいたようにあなたの周りにも理解してくれる方はいます僕たち全国障害年金パートナーズもそうです全国障害年金パートナーズはうつ病の障害年金専門の社会保険労務士事務所です無料判定や電話相談を含めるとうつ病で悩んでいる方を年間1万人もサポートしています一人で悩まず僕たちにご相談くださいあなたからのご連絡をお待ちしておりますうつ病で経済的不安を感じている人は「魔法の靴」と「うつ病になったティラノサウルス」という動画をご覧くださいあなたの不安解消につながるはずですまたあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか私たちが無料で判定しますので動画のリンク先から判定を申し込みください。